The Lord should reign forever. At ito ang nais na panindigan at ipaglaban ni Paul sa kanyang letter to the Galatians. That the grace of the goodness of God through faith will reign forever. Ang ating pag-aaral, pinamagatang Jesusness or Mosesness. The true gift of Christmas, one out of two messages. Yung kasunod nito next week. Ang pinag-uusapan at lagi na hanggang ngayon ay pinagtatalunan, grace ba or law? Faith ba o works ang nagliligtas? Eternal ba o losing ang salvation? Paul steps his foot in a very strong move and establishes one of the most important doctrines of Christianity. Lord, we thank you for this day. We thank you for your goodness and we thank you that you reign forever. Dalangin namin, Panginoon, na paghariyan niyo pong aming puso, patahimikin niyo pong aming kalooban. Teach us to learn at your feet. Be our speaker. Kayo po ang mga aral, Panginoon. Gamitin niyo lang ang lingkod niyo na instrumento. Ngunit tinig niyo ang gusto namin marinig. Tinig na nagpapaliwanag, nagpapalaya, nagpapalakas, nagpapagaling at nagtutuwid. Be our speaker. Lead us. Teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Jesusness or Mosesness? The old order or the new order of things? Galatians 1, 1 to 2. From the Apostle Paul and from all the Lord's followers with me. Here, Paul identifies himself as the writer of the letter to the Galatians. Galatia was a place in now modern-day Turkey. At nakarating doon si Paul, nagturo siya, dinala niya ang salvation. Itinuro niyang mainam na mainam how people might be saved, and that is by believing in Jesus as Savior and Lord, and by relying on His finished and perfect work on the cross for salvation. Meanwhile, merong isang uh, counterpart idea, that people were teaching that salvation is by becoming a Jew, by observance of the Jewish law, and by being under the traditions, the laws, the culture of the Jews. At yan yung tension ng first century Christianity. The letter was written somewhere between 40 to 60 AD. The earliest would have been 40 years after the, the Lord or 60 being the latest. And it's definitely all older than the first gospel, which is Mark, written from 66 to 70 AD, as the scholars place the dating. Sa Bible kasi, sa New Testament, na unang nakalagay Matthew, Mark, Luke, John, and then Acts, and Romans. And we think that the order of the placement of the books is also chronological. Ang totoo, ang pinakaunang nasulat na Christian literature ay mga sulat ni Paul, at ang pinakawalan niyang sinulat, itong letter to the Galatians. Kaya dito, buong-buo, napakalinaw ng turo ni Paul as it was received from the Lord Jesus Himself. Nagkaroon ng problema sa Galatia. Ang church na ito ay tinatag ni Paul, tinuruan niya ng salvation by grace through faith in the Lord Jesus. Pero sa pagtalikod niya, dahil nagtayo siya ng mga ibang church sa ibang lugar, may mga sumingit na mga nagturo, at nalito yung mga tao at naakit na sumunod sa turo na yon Turo na kailangan ka muna maging Jewish, kailangan mag-observe ka ng law and Jewish customs to become a Christian. Something that Jesus never taught and Paul definitely never taught. In fact, he taught against that idea. At nung mangyari, itong ganitong kalituhan, sumulat si Paul, itong ang letter to the Galatians. Galatians 1, 4. Agad-agad, na pumunta si Paul sa kanyang topic. Christ obeyed God our Father and gave Himself as a sacrifice for our sins to rescue us from the evil world. Malinaw. Sumunod si Jesus sa utos ng Ama at ang sarili niya ay ang kanyang inihain bilang isang sakripisyo at handog para iligtas ang tao mula sa kasamaan ng mundo. And that is the true gift of Christmas. Salvation through faith in the perfect work of Jesus Christ. 
Meanwhile, people were rescued from the evil of this world, Paul says. And evil could mean two things. One is the usually evil. Yung murder, thievery, cheating, kasamaan na common. Pero may isang kasamaan na hindi napapansin ng tao na mas nakaka-apekto sa kanya. And that is the religiously wrong or evil. Mga kamalian, pandaraya, sinasadya man o hindi, pagkakamali. Mga katuruan na relihiyoso ang dating, pero hindi pa rin nakakabuti sa tao, nakakasama pa nga sa kanya. At sa konteksto ng sulat ni Paul, kasama yung religiously wrong sa tinatawag niyang iniligtas na nga tayo ni Jesus sa mga evils of this world. So not only from the usually evil, but also from the religiously evil. The religiously wrong for people to follow. Genesis, uh, Galatians rather, 1, 6 to 7. I am shocked that you have so quickly turned from God who chose you because of His wonderful kindness. You have believed another message when there is really only one true message. But some people are causing you trouble and want to make you turn away from the good news about Christ. Sabi ni Paul, nasasyak ako sa inyo. Ang linaw-linaw ng turo ko sa inyo. Pinaghirapan ko kayong turuan. Napatalikod lang ako ng konti. Naakit na kayong sumunod sa mga katuroang mali mula sa tamang turo na binigay ko sa inyo. Inilalayo kayo sa good news about Christ. Ano ba yung good news? Ano ba yung ibig sabihin ng gospel? Na hindi mo na kailangan magdusa, maghirap para maligtas kasi iniligtas ka na ng Panginoong Yesus at sa pananalig mo sa Kanya, nagkakaroon ka ng kaligtasang walang bayad. Good news. E ano yung bad news? Na kailangan mong sundin ang lahat ng utos, lahat ng batas, lahat ng moralidad, kailangan mong maghirap, sumunod sa lahat ng ritual para ka maligtas. Eh, ang sinasabi sa Bible, if you obey the commandments but fail in one, you fail in all. So, ang bad news, hindi ka maliligtas kung sa pagiging relihiyoso lang at pagsunod sa mga kautosan. Ang good news, pwede ka maligtas through faith in Jesus. By the grace of God, not by your works. Kaya may good news, may bad news. At sabi ni Paul, nalalayo kayo sa good news galing kay Jesus. Napapapunta kayo sa bad news. The Galatians were Paul's flock very clearly. The Galatians were taught by some visiting preachers behind Paul's back to abandon the faith, the faith that Paul taught them, which is salvation by faith. The Galatians were taught to get circumcised by the visiting teachers, meaning to submit to the Jewish law for salvation. Kaya maaga pa lang, nung pa lang, usapan na yung work versus faith. Legalism versus grace of God. Kaya hanggang ngayon, may ganyan pang usapan eh. Parang hindi naman nababasa itong Book of Galatians sa mga tao. Pero matandang uso na yung gera na yan ng faith versus works na ganap na sa Galatia. Galatians 1.8 I pray that God will punish anyone who preaches anything different from our message to you. It doesn't matter if that person is one of us or an angel from heaven. Ganun na lang ang galit ni Paul sa itinuturo ng mga dumating na teacher. Kaya sabi niya, ang dalangin ko, parusahan sila ng mabagsik, ng mahigpit, ng langit. Sino pa man sila, kay Anghel sila o sino man silang Herodes, kahit ano ang title nila, sino man sila, dapat silang parusahan ng Diyos dahil naliligaw kayo. So Paul prescribes punishment for those who preach salvation or spirituality by the Jewish law, by works, no matter who they are. So apparently, yung mga nagturo merong pangalan, merong personalidad, kaya ina-emphasize ni Paul na sino man sila, dapat silang parusahan. Galatians 1.10 I am not trying to please people. I want to please God. Do you think I am trying to please people? If I were doing that, I would not be a servant of Christ. So again, dito ay ipinaparamdam ni Paul na yung mga nagturo ng ganitong mga katuroan sa 
Galatians were only trying to please people, the Jews in particular. Sabi niya, those who preach salvation by works, by following the law, are men pleasers. They are pleasing the Jewish leadership. Hanggang ngayon, mga kapatid, may mga grupo na ang kanilang number one goal sa buhay is to please, to imitate, and to promote the Jews. Hindi yun bago. Panahon pa ni Paul, may ganun na. At si Paul nga ay nagagalit sa ganong mga gawa. Kasi nananahimik ang mga Gentiles, pipilitin mo maging Jew. Sa pananaw ng mga Israelites sa unang panahon, dalawa lang ang tao. Jews, sila, at Gentiles. Lahat na yon ang hindi Jew. Ang ibig sabihin din nun, pagan, unbeliever, not the children of Abraham, not the children of God, therefore will be condemned. Yun ang mga sunod-sunod na kahuluga nun. Pero ang Panginoong Yesus, dinala niya ang salvation, hindi lang sa mga Jews, sa lahat ng tao, Jews or not. He ministered to the Syrophoenician woman's child, He ministered to the centurion, to the centurion's servant. Talagang pinalawak niya yung pinto para maraming makapasok. At si Paul, siya ang nagturo ng salvation by faith in Jesus sa mga Gentiles na hindi naman tinuturuan ng mga Christians sa Jerusalem nung una kasi akala ng mga Christians sa Jerusalem dahil Jew sila, yung Christianity na dala ni Jesus ay pang Jew pa rin. At para ka maging Christian, magiging Jew ka muna. Yun ang kanilang pananaw at yun ang kanilang ipinaglalaban. At ito ang dinalan nila sa Church of Galatia habang nakadalikod si Paul. Galatians 1, 11-12 I want you to know that no one made up the message that I preach. It wasn't given or taught me by some mere human. My message came directly from Jesus Christ when He appeared to me. Para nga naman malinaw, yung authority ng turo ni Paul, sabi niya, hindi ko yan napulot kung kanikanino lamang. Hindi naman ako naging disciple ng sino mang tao lamang. Diretsyong nagpakita sa akin si Jesus in a vision. I was called, commissioned, and I converted to Jesus because Jesus appeared personally to me. The message was given by Christ in a very special way. And the message meant here is salvation by faith in Jesus apart from works, apart from the Jewish law. May dalawang uri ng teachings si Paul. Yung to die for, yung main message, yung ibinigay sa kanya in a very miraculous way, na ang turo ay salvation through faith in Jesus. Not by works, not by following the Jewish law, not by becoming a Jew, but by accepting Jesus as your Savior and Lord. Yun ang main teaching niya. Meanwhile, si Paul, may pangalawang klase pa ng mga turo. Dahil siya ay taong buhay, at ang mga miniministeran niya na yung mga taong buhay, na may pang-araw-araw na mga isyo sa buhay, na tinatanong siya anong sagot niya, gano'n ba kahaba dapat ang damit, gano'n kahaba ang buhok, paano ba ang treatment sa asawang hindi submissive, ano bang dapat na treatment ng anak sa magulang, magulang sa anak, yung mga ganong isyo na walang kinalaman sa kaligtasan, pero pang-araw-araw na buhay, ethical, social, cultural issues, meron siya mga turo doon. Pero hindi yun yung mga to die for, hindi yun yung inireveal ni Jesus sa pagpapakita sa kanya at hindi yun yung inireveal sa kanya in a miraculous way. Pero dahil siya ay aral sa Jewish customs, naging mana ng palataya pa ni Jesus at taong marunong at edukado, nagbibigay siya ng opinion niya, payo, sa mga ganong pang-araw-araw na buhay na walang kinalaman sa salvation. Yung mga issues na yun ni Paul, mga kapatid, are not to die for. Hindi yun ganong napakalaking bagay para mag-away-away ang mga Kristiyano tuko sa buhok, tuko sa damit, tuko sa tato, tuko sa hikaw. Kasi ethical, cultural issues lang yun. Dapat yun i-isolate from the issues of heaven and earth, of eternal life, of salvation, of the finished and perfect work of Jesus on the cross. So nagbibigay si Paul ng turong ito, kailangan talagang ito panindigan kasi yun ang may kinalaman sa salvation. At meron namang mga opinion niya sa pang-araw-araw na buhay na pwede mong i-apply kung bagay sa'yo na kung hindi na makakabuti sa'yo ngayon dahil ibinigay na niya yung payo 2,000 years ago, hindi ka naman obligadong sundin yun kasi hindi na may kinalaman sa salvation or eternal life. So, ang sabi niya sa 1 Corinthians, in, fact, in other words, pers- pers- Paul's personal teachings and preferences on cultural, social, and daily life issues of particular people in particular situations, 
are for those situations only. They are not universal in application. Maganda kasing linawin ito mga kapatid dahil si Paul, ang taas ng credential, nagpakita si Jesus, dinala siya pa siya, third heaven, na pag-uusapan natin mamaya. Akala natin ngayon, lahat ng opinion niya, eh, ganun din kasing halaga nung in-reveal sa kanya tungkol sa salvation. May mga hindi universal. At si Paul man, nagsasabi ng ganun. Sabi niya sa 1 Corinthians 7.12, I don't know of anything else the Lord said about marriage. All I can do is to give you my own advice. So may mga turo siya na opinion. Pag mabuti sa'yo ngayon, di sundin mo, pero hindi ka obligadong sundin ka kung nakakasama na sa'yo at nakakasama na sa relasyon ninyong mga kapatiran. Ang sabi niya, same verse, sa New Revised Standard Version, to the rest, I say, I am not the Lord. So nililinaw niya, hindi Lord ang may sabi niyan, ako lang. So hindi lahat ng turo ni Paul ay pag papakamatay kang sundin, ang pinakamahalaga lang na panindigan na namatay si Jesus para doon at si Paul ay namatay din para doon is people are saved by God the Father in heaven when people believe in Jesus His Son as Savior and Lord and receive Him into their lives as their Savior and Lord. You are saved by faith through your faith in Jesus by the grace of God. As against the other idea that Paul is trying to demolish here that you must become Jewish You must obey all the laws of the Old Testament para katanggapin ng Diyos sa langit. That was the message of Jesus. That's why the Jewish establishment had Him killed. Dahil sabi niya, ang salvation ay para sa lahat. At sabi ni John, to as many as received Him who believed in His name, He gave the right to become children of God. Naiba ang usapan. Dumali, pinadali, kasi wala namang makakaya. Nung ipinagpipilitan ng mga Sanhedrin, ng mga elders of Israel, na i-impose sa mga bagong Christians, lalong-lalo sa mga pagans or mga Gentiles who have become Christians, na gusto pa ng mga iba na i-impose yung mga tradisyon nila, sabi ni Gamaliel, why are we going to impose on the new believers the traditions of our fathers that they or us were not able to carry? Hindi na nga nakaya ng mga ninuno natin. Hindi rin natin nakaya. Tapos ngayon, ipapasa pa natin sa mga bagong Kristiyan na hindi naman sila Hudyo, but natin sila gagawing Hudyo? So there were teachings of Paul that were mandatory. Ang paninindigan at pagsunod, it is salvation by faith. Meron naman, preferred lang. Opinion niya, kung makakabuti sa'yo, eh di sundin mo kaysa kung sino pa sundin mo dyan. Or, optional ang pagsunod kung nakakabuti sa'yo at yung context ng araw ay pareho sa context mo, i-apply mo. Pag iba yung context, hindi na. Tulad ng sinasabi ni Paul, gusto ko lahat ng babae magbelo pag nag-church. Mandatory ba yon o preferred or optional? It cannot be mandatory because it has nothing to do with salvation by faith. It is preferred kung gusto mo magbelo for modesty, pero optional yon And why it is optional? Kasi nagbigay lang si Paul ng opinion tungkol sa pagbebelo dahil sa Corinth, ang mga babaeng hindi nagbebelo were prostitutes. So para hindi mapagkamal ang prostitute yung mga babaeng dating prostitute tapos naging kristyano, hindi na prostitute ngayon, sabi niya, magbelo kayo. Para ngayon sundin mo yung pagbebelo na hindi ka naman dating prostitute. Sa culture mo naman ngayon, hindi naman ibig sabihin ang babaeng hindi nakabelo ay prostitute na nga. Optional na lang kung gusto mo. Kaya merong dapat panindigan at merong kanya-kanyang hiyang kung hiyang sa'yo para sundin mo para hindi magulo ang mundo kasi akala natin everything is to die for magkakaiba ang timbang ng mga katuroan at si Jesus man kinilala niyang iba-iba ang timbang sabi niya sa Matthew 23:24 you blind leaders you strain out a small fly but swallow a camel Ibig sabihin lang ni Jesus, may mga maliliit na kulisap, hindi nyo malunok-lunok, kailangan salain nyo pa yung iniinom nyo para huwag nyo malunok yung kulisap. Pero ang malalaking kamelyo, kinakain nyo buo. Ibig niya sabihin, may ang liliit na bagay, pinapalaki nyo, at tapos may malalaking bagay, binabaliwala nyo. So may malaki, may maliit, may mandatory, may preferred, may optional sa pagsunod para magaan ang buhay. Ipagpatuloy natin ang Galatians 1, 13-14. You know how I used to live as a Jew, 
Kita nyo, past tense na si Paul. Sabi niya, alam nyo kung paano ako dating nabuhay, ha? namuhay bilang Hudyo. Ibig sabihin, hindi na siya Hudyo. You know how I used to live as a Jew? I was cruel to God's church and even tried to destroy it. I was a much better Jew than anyone else my own age. And I obeyed every law that our ancestors had given us. Sabi niya, gusto niyo magturo ng Jewishness? Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Alam ko lahat ang katuroan ng Jew Judaism. I learned at the feet of the best teacher, Gamaliel. I was more strict than anybody at my own age. Kaya huwag niyo kong turuan ng pagiging Jew. Alam ko yan. Sabi niya, been there, done that. And I'm telling you, former Jew na lang ako, hindi na practicing. Because I was already liberated from the law, from the traditions, from the regulations, by the grace of God, through faith in Jesus. And then Paul encountered Jesus and he converted, kaya nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Tanong, Ba't kaya sa dinami-rami ng mga original followers ni Jesus, ba't kailangan pang ihabol si Paul? Ba't kailangan pa siyang tawagin? Ba't kailangan pa siyang turuan in a spiritual way, not a natural way? Kasi wala pa naman siya noong nagtuturo si Jesus when he was physically alive on earth. Ba't kinailangan? Ano ang nakalimutan na ituro nitong mga original teachers na kinailangan pang tumawag ng bagong teacher tulad ni Paul? Si Jesus pang tumawag directly? At naganap pa ang isang himala ng revelation kay Paul. Galatians 1, 18-19 Matapos si Paul ay pagpakitaan ni Jesus sa isang vision at tinawag niya na maging alagad niya. Three years later, sabi ni Paul, I went to visit Peter in Jerusalem and stayed with him for 15 days. The only other apostle I saw was James, the Lord's brother. So, three years na na convert si Paul bago niya na-meet si Peter. Ibig sabihin, anuman ang itinuturo ni Paul, hindi nang galing sa Jerusalem. Three years later, he went to Jerusalem and met Peter and James. His teachings did not come from the Jerusalem apostles. And that he will always emphasize. Galatians 2.1 Fourteen years later, I went to Jerusalem with Barnabas. So, dalawang beses nagpunta si Paul sa Jerusalem. One was three years after his conversion. Tapos bumalik na siya sa mission field niya, sa mga Gentiles. And 14 years after that, which is 17 years in total after his conversion, bumalik siya sa Jerusalem kasama si Barnabas, ang isa niyang alagad. What these verses are telling us, mga kapatid, is that Paul was working independently from the church in Jerusalem. May challenge ang pag-aaral natin ngayon. May challenge ang modern day church. Kasi dapat pagkasyahin mo yung message sa 45 minutes to 1 hour. After that, may inip na yung mga tao. Nung araw, ang mga buong sulat na ito, babasahin nila kahit maghapon hanggang matapos. Paulit-ulit para maintindihan. So, paano mong ituturo ang lahat ng ito kung mamayang quarter to 12 ay gusto nyo nang mag -uwian? Kaya ngayon, pinutol pa natin into two. Gustong-gustong yung mga message na nakakatawa, mga babaeng nagsasalitang ahas, ganyan-ganyan. Pero paminsan-minsan, dapat mag-aral ng mga serious things. Lalo itong Galatians. Para naiintindihan mo kung saan ka nakatayo. Hindi you become a major of minors. Pinag-uusapan mga mabababa, walang kapararakan. Habang nakakalimutan yung mahalaga, ito ipinaglaban ni Paul. What's important, as we have said, was Paul was working independently from the church in Jerusalem. Therefore, may conflict sila ng mga turo na nasa Galatians, malinaw na malinaw. What was he teaching? Siyempre, salvation by faith. What were they teaching in Jerusalem? That you have to become Jewish, that you have to observe the Jewish law before you become Christian. Iyon ang pinag-aawayan nila. Ngayon, pumunta si Paul sa Jerusalem, dala si Barnabas, at dala pa niya isa niyang alagad, si Titus, who was a Greek person, and because he was Greek, he was not circumcised. Malaking issue doon sa mga Jewish Christians ang circumcision. Para sa kanila, kahit ang tanda mo na nung nag-convert ka kay Kristo, 
dapat ka magpa-circumcise. What is circumcision? It is the slitting of the skin, the foreskin, at the tip of the phallus of any male human being. It gave the Jews their distinction. Eh ngayon, inalis na nga yun ng Panginoon, kahit sino pwede nang tumanggap sa Diyos at magiging anak ng Diyos. Yung mga Jews na naging Christians, ini-insist nila, kung hindi ka dating Jew, naging Christian ka lang ngayon, dapat ka pa rin magpa-circumcise. At dahil doon, dinala nitong si Paul itong kanyang mga alagad sa, Beth, sa Jerusalem. Why? Kasi hindi circumcised sa mga ito at gusto ng mga leader sa Jerusalem ma-disqualify sa ministry. Galatians 1, 2 rather, 1 to 5 as we have begun. I also took a long titus. He was a Greek but still wasn't forced to be circumcised. We went there because some of those pretended to be followers and had sneaked in among us as spies. They had come to take away the freedom that Christ Jesus had given us and they were trying to make us their slaves. But we wanted you to have the true message. That's why we didn't give in to them, not even for a second. Nagpadala yung mga conservative Jewish Christians sa mga spy, sa mga fellowships ni Paul, at dahil nakahelobilo sila, siguro sama-samang natutulog, sama-samang naliligo, napatunayan nila na may mga lalaking, mga Kristiyano ngayon, na Gentile dati, Kristiyan na, na hindi circumcised. At inireport nila yon sa Jerusalem. Kaya si Paul, dala-dala yung kanyang mga alagad para iseta lang issue, nagpunta sa Jerusalem. Sabi niya, alam niyo, may mga tik-tik, may mga man-man sila, ispiya, para lang malaman kung circumcised nga ba o hindi ang mga believer na ito. At pagkatapos ngayon, pinipilit nila magpa-circumcise ang katanda na ng mga ito. Minggo na, hindi naman sila mga hudyo at hindi naman kailangan. Gusto nilang maging alipin uli kami ng law. Alam sabi ni Paul, hindi kami pumayag kahit ilang saglit na makapanaig sila alang-alang sa inyo. Kasi kung pumayag ako, kayo ngayon at lahat ng susunod sa turo ko, susunod din. Nung magpapaka-Jewish kayo, susunod kayo. Kaya hindi ako nanindigan para rin sa inyo. Para meron kayong panghawakan kung tatanggihan nyo ang ganitong uri ng mga utos at turo. The particular issue was circumcision. But actually, may mas malaking issue. Works or faith? The law or grace? The general and universal issue was that. Law or works or grace? The general issue was Jewish Christianity or Gentile Christianity. Hanggang ngayon, hati ang modern church sa issues na ito. Tuwing may nagtatanong, Pastor, nawawala po ba ang salvation pag nagkakamali, nagkakasala? Bakit? E di po ba dapat i-maintain natin ang ating kaligtasan? Yun yung salvation by works. Pagka po nagkasala ang isang Christian at namatay siya, hindi na naman siya saved. Bakit? E kasi salvation by works. E ang last work niya, bad. E di, hell siya. Yun yung idea ng salvation by works na gustong ni Paul na durugin. Sabi niya, you are not saved by works but by faith in Jesus Christ. The work of Jesus applies to you. You are the beneficiary. So those that believe in Christ are turned from death to life. They will no longer be condemned, but they have passed on from death to life. John 5:24. Paul was not making the Jewish believers Gentile. Sa kanya, di Jewish kayo, di mag-observe kayo ng Jewish custom. Tapos Kristiyano pa kayo, okay lang kasi Jew naman kayo. But the Jerusalem leadership was making the Gentile believers Jewish. Yun ang problem. Hindi naman sinasabi ni Paul sa mga Jew na Christian, huwag na kayo maging Jew. Total, Jew naman sila, likas na sa kanila yon. Pero pwedeng hindi na, dahil sila man liberated by Jesus already. Ang problema, yung mga Jewish Christians, pinipilit na yung Gentile Christians maging Jewish din. Mga kapatid, hindi lang yan 2,000 years ago hanggang ngayon. May mga Kristiyano na nagsasabing kailangan maging Jewish ka para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya may mga Christians ngayon na kinokopya ang mga damit ng mga Jews, pati mga patilya kinokopya, pati mga pagkain, pati mga piyesta ng mga Jews ipinagdiriwang, pati mga pangalan, kailangan Jewish ang name ni Jesus, hindi Greek name. Kailangan ang pangalan ni Maria ay Jewish, hindi Mary, kailangan Miriam. Yung kailangan lahat gawin Jewish. Wala namang masama doon. 
kung hindi oppressive. Pero hindi yun hinihingi ni Jesus at yon ang binubuwag ni Paul. Yon ang true message, the reason why Jesus appeared to Paul. Hindi nasusunod yung itinuro ni Jesus na salvation by faith. So early on, the believers were reverting to the law. Nagbabackslide sila, abandoning Jesus' original teachings of freedom. Itinatali muli ang mga tao sa law, sa Old Testament, sa Jewishness. Eh namatay na nga si Jesus para palayain yung mga tao. Kaya nga nung tinanong si Jesus, what is the most important commandment? Sabi niya, love. Sinabi ba niya yung 10 at saka yung 613 misvots? Kaya si Jesus mismo sa buhay niya, i-demonstrate niya. Bawal na bawal magtrabaho sa sabat, nagtatrabaho siya, nagpapagaling. Para ipakita niyang malaya na kayo sa mga batas na yan na nagpapahirap imbes magpadali ng buhay. Kaya pati yung mga disciples niya, kumakain ng unclean food, hindi naguhugas ng kamay, hinahayaan niya. Para ipakita sa mga taong hindi na kayo alipin ng sangkaterbang mga laws na yan. At yan ang problema ng mga Christians ngayon mga kapatid. Sasabihin ng iba, alam mo salvation is by faith. Through the grace of God. Accepten mo lang si Lord, save ka na. E di magpe-pray ka ngayon, in-accept mo si Lord, Savior. Christian ka na. Sasabihin ngayon na nag-share sa iyo, wow, Christian ka na. By grace, through faith. Ngayon, mula ngayon. Ito na ang mga batas ng Christianity. Ito na yung mga laws. Ito na yung mga patakaran. Aba, ibinali ka sa law. Kaya litong-lito ang mga Christian ngayon eh. Nabubuhay ka ba under grace or under the law? Kaya maraming judgmental. Pag may nakitang Christiano na hindi sumusunod sa ganitong regulasyon, hindi sumusunod sa Leviticus, hindi sumusunod kung saan-saan, ikokondem ka agad. Nakalimutan na pinalaya ka na ni Jesus mula sa mga ito na sa tingin ng Diyos, malinis ka, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa dugo ni Kristo ang naguhuga sa iyo. This issue is to die for as far as Paul was concerned. Hindi pwedeng i-compromise. Hindi pwedeng pwede na ang kalahati. Sabi niya, no, salvation is by faith, not by works, not by obeying the law. Kinailangan pa na si Paul na hindi kasali dati isali at gawing teacher. Kasi yung mga dati mga teacher nagtuturo na naman ng Jewish traditions. What happened to the original apostles? Paul, who was not an original apostle, was instead taken to the third heaven to receive revelations and was sent to preach. None of the original twelve were taken miraculously to the third heaven, but Paul was taken. 2 Corinthians 12, 2-4 Paul was speaking about himself, but to be humble, he spoke in the second person, but he was speaking about himself. I know about one of Christ's followers, meaning he, Paul, who was taken up into the third heaven 14 years ago. I don't know if the man was still in his body when it happened, but God certainly knows. And as I said, only God really knows if this man was in his body at that time. But he was taken up into paradise where he heard things that are too wonderful to tell. So Paul was recounting his own experience, although he said it in the second voice, second person. Sabi niya, kung ako ay dinala sa ikatlong langit, sa katawan o sa spirito lamang, hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Pero dinala ako ng Diyos sa third heaven kung saan ako tinuruan at narinig ko ang mga bagay na sobrang kamangha-mangha na marami, hindi pwedeng ituro sa tao. Hindi pwede dahil napakalaki ng mensahe, napakaliit ng utak ng mga tao, sasabog. So, konti lang itinuro ni Paul sa mga inireveal sa kanya. Pero isa doon, salvation by faith in Jesus Christ. At namatay si Paul preaching that. It was a most special impartation. Yan ang universal teaching ni Paul. Yan ang talagang dapat sundin, dapat pangatawanan. Yung mga tukos sa mga buhok, mga pagkain, minor yon. Hindi dapat paglabanan yon. Ang may importante ko anong makakaapekto sa iyo hanggang eternal life mo. Now back to the story. Galatians 2.6 This is 17 years after Paul's conversion. 
Some of them were supposed to be important leaders, yun daw mga leaders sa Jerusalem. But they didn't care who they were. God doesn't have any favorites. None of the so-called special leaders added anything to my message. Sabi niya, importante mga leader daw sila doon. O pumunta kami dahil may issue ng circumcision. Pero wala naman akong natutunan sa kanila, sabi niya. Wala silang naidagdag. Dahil lang totoo noon, hindi lang niya sinabing diretsahan. Sobrang daming inireveal sa kanya ng Diyos. Wala nang pwedeng idagdag yung mga tao. Niya, walang nadagdag. Paul's message was uniquely his. He was commissioned by the risen Christ, no less. And he was, it was given to him in the third heaven by God, no less. Kaya ang sabi ni Paul sa Galatians 6.17, From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Kinailangan niya mag-appeal to that authority dahil napakalaki ng nakataya. Yung pinakamahalagang teaching ng Christianity, how to be saved. Galatians 2.7, They in the Jerusalem leadership realized that God had sent me to the, with the good news for Gentiles and that He had sent Peter with the same message for the Jews. So, nagkaroon sila ng malinaw na kasunduan. Yes, si Paul ang tinawag ng Diyos para mag-lead ng mga Gentiles at kasama tayong lahat doon na ng Jews. At si Peter was going to be sent to the Jews. Good news daw. What is the good news? Salvation by grace. That is the good news. And syempre, pag may good news, may bad news. Ano yung bad news? Salvation by works. And why is it bad news? Because you can never work enough to save yourself. So kailangan mo ng good news. Salvation through faith in Christ. Mga kapatid, marami siguro sa atin ginawa na yan. Naniwala na tayo kay Jesus, nagbaligtas na tayo. Pero paano yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, kaibigan, pati mga hindi natin kakilala, unless that happens to them, wala silang good news. Anong meron sila? Bad news. They always have to work and work and work and work to earn their salvation, which can never be enough. Samantalang ituro mo lang, buksan mo lang ang mata nila, magkakaroon sila ng salvation, which is for free. It is free but not cheap. Pero free. So how can we not teach it? Paano natin maaatim na makatulog ng mahimbing na may mga mahal tayo sa buhay na hindi nakakaalam nito? E pwedeng-pwede naman natin sabihin na dapat natin silang isama sa church, sa Bible study para mapag-aralan nila mga bagay na ito. Kasi one of these days, people will die and what will be in effect? The grace of God because of the faith in Jesus or the works of men which will never be enough? Galatians 2.9 James, Peter, and John realized that God had given me the message about His undeserved kindness and these men are supposed to be the backbone of the church. Sa inyo mga leaders sila, ngayon lang nila nalaman yun na dapat salvation by faith. Anong nangyari? Para nga iligtas na ng Diyos sa mga tao, mga Jews in particular and everyone in general, from the oppression of the law, ipinadala na si Jesus Namatay na si Jesus para bayaran lahat ng utang ng mga tao. Pero may nag-insist pa rin na gusto nilang sila pa rin na nagbabayad sa sarili nilang utang. Kaya ang isip ng iba, pag nakasala ka at namatay ka, hindi ka na naman save kasi kulang ang bayad mo. Yun ang salvation by works. Pero winakasan na nga dapat yon sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ni Jesus. Ipinagpilitan pa rin ng mga old-fashioned at conservative yung salvation by works. And in AD 70, In a very decided move of God in history, the temple in Jerusalem was destroyed by the Romans, never to be rebuilt. When the temple in Jerusalem was destroyed, the Jewish sacrificial religion died. Kasi ang offering of sacrifices can be done only in the temple. So nung ang temple na inawala, hindi na pwede mag-offer ng sacrifices. At yun naman ang gusto ng Diyos. Dahil sabi sa Bible, by one single sacrifice of Jesus in His body, He has forever obtained salvation for all those who will believe. Isang sacrifice na lang kay Jesus, sapat na sa lahat. Hindi na talaga dapat ulit-ulitin. Eh, inuulit pa nila for the next 70 years. The temple was destroyed, never to be rebuilt in the last 2,000 years. And you know what? May mga tao ngayon, gusto na naman nilang buuin yung temple ulit. Para ano? Para mag-offering na naman doon ng mga bulls, 
ng mga hayop for the sacrifice for sins, hindi eh mababaliwala na naman yung kamatayan ni Jesus. Ang mga tao naman, konting basa lang ng history, dapat nalalaman ng nangyari nun para hindi na maulit na naman. Paulit-ulit. Kasi ang mga tao are not informed. At sabi pa ni, P- ni Paul, mga leader pa naman sila, hindi ba naman nila alam yon. Galatians 2, 11-12 When Peter came to Antioch, I told him face to face that he was wrong. He used to eat with Gentile followers of the Lord until James sent some Jewish followers. Peter was afraid of the Jews and soon stopped eating with the Gentiles. Alam natin ang istorya ni Peter. Sa Jopa, nagugutom siya, nakatulog, nagkaroon siya ng vision. May mga bumababang parang kumot, parang tent, na maraming lamang hayop na sa tingin ng mga Hudyo ay marumi at hindi dapat kainin. At sabi ng tinig ng Diyos, Peter, arise, kill, and eat. At sabi ni Peter, Lord, I cannot eat an unclean thing. And God said, don't call unclean what I call clean. Clean na yan. Hindi na yan unclean, kainin mo. Yun pala may mas malalim na dahilan. Binuksan ng Panginoon ang mata ni Peter na hindi na unclean yung dating unclean. Dahil tatawagin siya magminister sa bahay ni Cornelius, isang Roman soldier, officer. Eh ang mga Jew hindi pumupunta sa bahay ng Gentile. Hindi nakikisalamuha at lalong-lalong hindi makikihapag sa pagkain. Pero dahil sa vision na yon, ipinakita kay Peter na okay ang mga Gentiles, welcome ang mga Gentiles, and the Gentiles don't have to become Jews to become children of God. And that's what Peter did. He went to the house of Cornelius, preached there, and there was speaking in tongues as a testimony that the same Spirit that was at work in Jerusalem at the day of Pentecost was at work in Samaria in the house of a Roman soldier. Ibig sabihin, wala nang difference ang Jew at Gentile. Pwede nang lumapit ang sino man sa Diyos. Hindi kailangan maging Hudyo. Nung araw, sa temple, sa Holy of Holies, may kortinang makapal, walang makakalampas doon, kundi high priest, one time only, once a year, to offer sacrifices for the sins of the whole people. Yung kortinang yon na pilas mula itaas ang baba nung namatay si Jesus sa krus. Ibig sabihin, wala nang division. Lahat pwede nang pumasok sa Holy of Holies. Lahat pwede nang lumapit sa Diyos directly without going through the priests. Dati, priest lang ang pwedeng pumasok. Ibibilin mo lang sa priest. Ipagdasal mo naman ako pagpasok mo. Ha? Ngayon, lahat pwede nang lumapit. Yun ang ibig sabihin ng vision ni Peter. So, nagpunta siya kay Cornelius, nakipagmabutihan na natili doon ng ilang araw at nasave yung mga tao doon ng malinaw na malinaw dahil tinuroan ni Pablo. At sabi ni, tong, eh, at sa, ni, ni Pedro pala, at sabi nitong si Pedro, sabi niya, ganun pala, naging malinaw sa akin na walang pinipili ang Diyos. Lahat, welcome na. Tapos, sa sabi ni Paul sa Galatians 2, 11 to 12, yung Peter na yan, ha, sabi niya ganun, derechahan ko yan na itinuwid. Kasama siyang kumakain ng mga Gentiles kasi alam niyang pwede na. Ibig sabihin, kinakain din niya yung pagkain ng mga Gentiles. Ha? Hindi lang physically nasa isang mesa, nagsasalo sila sa mga pagkain na unclean dati sa tingin ng mga Jews. Pero sabi niya, nung dumating yung grupo na padala ni James, galing Jerusalem, yung Peter na yan, biglang tumayo, iniwan niya yung mga Gentile at lumipat siya sa mesa ng mga Jew na parang hindi siya nakipagmabutihan kahit kailan sa mga Gentile. Sabi ni Paul, itinuwid ko yan kasi mali ang ginagawa niya. Bakit? Takot lang siya sa mga Hudyo na nasa Jerusalem. Kaya itinatwa niya yung ngayon ay welcome na mga Gentiles at pwede na makipagmabutihan. So nakita niyo tatlong leaders dito. Isa si Paul, malayang malaya from the law. Then si Peter, part of him malaya. Pero natatakot siya sa mga conservatives. Kaya pag nandiyan yung mga conservatives, nagkukunwari siyang conservative. At pangatlo, yung napaka-conservative, represented by James in this story, na iniimpose sila sa iba, kailangan sumunod kayo, hindi kayo kailangan makipagmabutihan sa mga Gentile. So nung pa lang, marami ng conflict yung mga Kristiyano, kaya hanggang ngayon na mamana pag hindi mo inunawa ang kasaysayan. At dapat malinaw sa iyo, nasang bahagi ka ngayon? Kung may conflict ngayon, nasang kampart? Nandung ka ba sa part ni James? 
Ipinagpipilitan niyo yung pagsunod sa law, yung makaluma, yung mga bawal. O nandun ka kay Peter, naiintindihan mo naman pwede, pero natatakot ka sa opinion ng mga, mga mababagsik. So, nagkukunwari ka rin. Paminsan-minsan, ginagawa mo. Kuminsan, hindi. O nandun ka kay Paul, na ipinaglalaban niya na malaya na ang mga tao. Alang-alang sa mga taong pwedeng mahirapan na naman, pahirapan, ma-enslave ng law, naninindigan siya kahit ibayad niya ang sarili niyang buhay. sa tayo nakatayo doon? Mahalaga alam mo. Kasi at any given time, tatayo ka sa tatlong posisyon na yon kapatid. Nagkaroon kaya ng variation in adherence to the law among the Jerusalem leaders? That Paul had forgotten the Jehovah vision? That the law says no eating with Gentiles, no eating of unclean foods? But Peter already knew that no, this is not unclean. Sabi nga ng Diyos sa kanya, eat with Cornelius. But Peter got afraid. Remember Acts 10, 34 to 36. Si Peter nagtalumpati. Sabi niya, Now I am certain that God treats all people alike. God is pleased with everyone who worship Him and does right, no matter what nation they come from. This is the same message that God gave to the people of Israel when He sent Jesus Christ, the Lord of all, not only of the Jews, to offer peace to them. Alam ni Pedro ang katotohanan na yon. Hindi lang niya pinanindigan nung ninerbyos siya na dahil sa opinion ng mga conservatives. Kaya siya itinuwid ni Pablo. Harapan, mukhaan. Galatians 2, 13-14 He, meaning Peter, and the other Jews hid their true feelings so well that even Barnabas was fooled. But when I saw that they were not really obeying the truth that is in the good news, I corrected Peter in front of everyone. Truth in the good news or the gospel is that there is no more Jewish law, no Jewishness for non-Jews. Hindi kailangang maghudyuhudyuhan hindi kailangang dumaan sa mga tradisyon at pamamaraan ng Jew para lumapit sa Diyos. Ang lahat, welcome, derecho. Paul was very clear and emphatic. Galatians 2.16 But we know that God accepts only those who have faith in Jesus Christ. No one can please God by simply obeying the law. So we put our faith in Christ Jesus and God accepted us because of our faith. Sa niya, walang makakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos sa pagsunod sa batas kasi wala namang nakakasunod talaga eh. Pero ang kasiyahan ng Diyos ay ito, manalig ka kay Jesus, masisiyahan sa iyo ang Diyos, at ang kabanalan ni Jesus ibibigay sa iyo, aariin kang banal dahil sa pananalig. The righteous will be saved by faith. They will have life, eternal life, not because of their accomplishment, but because of their faith in Jesus. It is the most important doctrine of Christianity. Dapat clear. Galatians 2, 19 to 21. Sabi ni Pablo, I have been nailed to the cross with Christ. I, the Jew, parenthesis mine to emphasize, I, the Jew, have died. But Christ lives in the Christian me. And then I will live by faith not by works, in the Son of God, who loved me and gave His life for me. I don't turn my back on God's undeserved kindness. If we can be acceptable to God by obeying the law, it was useless for Christ to die. Ganong kahalaga. Sabi niyo, isipin ninyo kung paano naghirap si Jesus. Paano siya namatay? Para akuin ang kasalanan natin para huwag na tayong mahirapang pasunurin sa mga batas na hindi natin kayang sundin. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo pa rin bumalik sa batas, sumunod sa mga tradisyon, sayang naman ang kamatayan ni Jesus, ba't pa siya namatay? Eh, pwede nyo naman palang gawin. But the point is, hindi nyo pwedeng gawin, hindi nyo kayang gawin, kaya ginawa niya. Pero lahat ng magpipilit na kailangan pang maging Jewish ka, kailangan kang mag, mag, mag save through works, lahat yan ay bumabali wala sa sakripisyo ni Jesus. Kaya si Paul, napakasama ng loob niya na siningitan siya ng ganong katuruan. 
And this is how important it is to teach and insist on salvation by faith. Because if you do not teach it, if you do not stand on it, the death of Jesus is in vain. Baliwala. Kailangan yun mapahalagahan. Sabi niya, ligtas na kayo, huwag na kayo maging Jewish. Tapos ngayon may nagpapauso na naman, kailangan Jewish ka na naman. Basahin lang naman itong Galatians, ang linaw. Bakit kailangan maging Jew? Kung gusto mo magdasal, bakit kailangan si Jerusalem ba? Wala ba dito ang Diyos? Well, maganda kung gusto mo makita yung lugar, magbakasyon ka doon, may cultural and educational value. Pero kung gano'ng kapresente ang Diyos doon, gano'n din dito. In fact, inilipat na nga yung temple sa puso ng bawat mana ng palataya kasi wala nang ang temple sa Jerusalem eh. You are now the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the living God. Pinalapit, pinadali. Galatians 3, 1-2 You stupid Galatians, sabi ni Paul, has someone now put an evil spell on you? Can you imagine kung gano'ng kagalit ito si Paul? Sa inyong mga hangal kayo, nakulam ba kayo? Sino ang kumulam sa inyo at nagkaganyan kayo? Ba't naligaw ang utak nyo ng pagkalaki-laking ligaw, ang linaw-linaw ng salvation by faith? Ngayon, works na naman kayo, tumalikod lang ako. Ano kaya ang itatawag ni Paul sa mga present-day Christians today who try to look and appear Jewish, who impose Jewishness on Gentile believers like you and me? Anong words niya? Verse 2, I want to know only one thing. How were you given God's Spirit? Was it by obeying the law of Moses? Or by hearing about Christ and having faith in Him? Of course, the answer is clear. So, yun, naranasan nyo na, nasave na kayo, nakaranasan na kayo mga Himala, napatunayan nyo na, dahil ba sa pagsunod nyo sa law of Moses o dahil sa tinuroan ko kayo ng salvation through faith in Jesus? Alam nyo yung sagot. Kaya kayo nakaranas ng lahat ng yan dahil nanali kayo kay Jesus. Ba't kayo ngayon tatalikod? Magkaiba ang law or Judaism versus grace and faith in Jesus. Hindi sila dapat paghaluin. Magkaiba sila. It cost Jesus His life. That's why the Jewish religious establishment had Him killed. Malaking kaibahan. Kaya kinailangan tawagin si Paul. Kailangan dali sa third heaven para may magturo ng nakakaligtaang mahalagang turong ito. Galatians 3, 3 to 5, How can you be so stupid? Have you gone through all of this for nothing? Is it all really for nothing? God gives you His Spirit and works miracles in you. But does He do this because you obey the law of Moses? Or because you have heard about Christ and have faith in Him? Napaka diin ng pagtuturo ni Paul. At hindi siya nagtipid ng mga salita para ipahayag kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng mga taong nagpadaya sa ganong nang aakit ng mga teachings. Galatians 3, 10 to 11 Anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. Bad news. Curse. The scriptures say everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. No one can please God by obeying the law. The scriptures also say the people God accepts because of their faith will live. Yun ang good news. Because of your faith, you will live. Good news. Anong bad news? When you try to earn salvation another way, by obeying Moses, by going through the law, you can never be saved. In fact, you are under a curse. Yun ang bad news. Paul was quoting Habakkuk 2.4. I, the Lord, refuse to accept anyone who is proud. Only those who live by faith are acceptable to me. Old Testament times pa yan, by faith na. Hindi dapat nakakalito. Sabi ni Paul, the law is the curse. If you are under the law, if you use the law to reach heaven, you cannot. You are under a curse. Because obey everything or be under a curse. And can you obey everything? Parang yung law, eh, bangin na napakatarik na akyatin mo para ka makarating doon sa taas. Pinipilit mong akyatin, laglag ka ng laglag, konting akyat, laglag, konting akyat, laglag. Samantalang may elevator si Jesus, sasakay ka na lang, pinagpipilitan mo pang akyatin yung bangin, laglag ka lang naman ng laglag. Kaya sabi niya, alam nyo kayo nagpapagod sa pag ng bangin, iniinsulto nyo si Jesus eh. 
Libre na nga ayaw niyo pa sumakay. Pagbibilitan niyo pa on your own kayo makasakay. That's why he said, the death of Jesus is invalidated by those who insist on obeying the law. Binabaliwala mo yung ino-offer niyang elevator na bagabat libre pero buhay niya ibinayad para magkaroon ng elevator. Pleasing God is not in obeying the Jewish law. It is not in imitating the Jews. But it is faith in God and in Jesus who says, Be free from all this. Paul was called by Jesus to be his apostles. Brought to the third heaven by God to receive the true message of salvation by faith. Used by God to bring the true gospel to the Gentiles. Paul was in conflict with the apostles in Jerusalem who were apparently mixing the teachings of Jesus and salvation by faith and not by works with old Jewish ways. Naging bulang lang yung teaching. Nagkahalo-halo. Paul is laboring to explain the teaching and ministry of Jesus to free people from the law. Paul wanted the people to receive the true gift of Christmas, which is you can be saved by believing in Jesus. You don't have to work for it. In fact, even if you wanted to, you could not work for it because you have to be perfect to go to heaven. And now you can be perfect only when you are covered by the perfect blood of Jesus. Your ticket to heaven is not your accomplishment, but the accomplishment of Jesus, which becomes yours when you believe in Him. That is the message of Christianity. Paskong Pasko, napakahalaga. Ang tanong mga kapatid, kayo ba saved na? Naintindihan na ba natin ito? Atin tayo ng attend. Sumasali ba tayo sa mga debate-debate? Gulo-gulo. Pinagdedebatehan kung dapat may tato ang katawan o wala. May hikaw ang lalaki o wala. Pinagdedebatehan kung dapat ba magpantalo ng babae. Pinagdedebatehan kung pwede ba kumain ng dunugan, kung walang puto. Kung ano-ano pinag-uusapan ng mga Kristiyano, minor lang yun. Yun yung mga preferred, yun yung mga optional. Pero ang mahalaga yung mandatory. Salvation by faith in Jesus. Walang ibang mahalagang message yun, mga kapatid. At pag hindi kayo nagpadala sa pang-aakit ng napakaraming magugulong topic, nakafocus lang kayo doon, ang dami nyo manadalang tao sa Panginoon. Kasi ang topic nyo lang ay ito. Save ka na ba pagka namatay ka? Kasi, Ay, walang nakakaalam niyan. Pwede mong malaman. Kasi si Jesus namatay para sa kasalanan. Alam mo, hindi ako pwedeng makasure ng salvation kasi nagkakasala pa ako. Yun nga eh, pwede kang makasure. Kung iba, papabayaran mo kay Jesus yung mga kasalanan mo. Kasi kung ikaw lang magbabayad, eh paano bukas may kasalanan ka uli at nakamatayan mo, hindi mo nabayaran. Paano ka? Kaya ka nalilito. Kasi nandun ka sa salvation by works. Mga kapatid, mag-focus tayo doon. Win souls. Bring people to the Lord. Bring people to the church. Dahil kung hindi tayo gumagawa niyan, Sari-sari ang katuroan ng nang-aakit sa mga tao kung saan-saan nagpupunta, kung sino-sinong pinapaniwalaan na Savior. Kung ano-anong paraan para ma-save, kung ano-anong isinusuot na uniform. Naliligaw ang mga tao kasi tayo rin nakakalam ng katotohanan, nagkukulang sa pagtuturo. Dapat tayo magturo. Everybody, we should go back to old-fashioned soul winning. Do not come before the Lord empty-handed. Always carry Bring someone else. Kailangan tayong magdala ng mga tao sa ating mga sambahay, sa ating mga Bible studies, sa ating worship, sa ating mga salvation classes, na every time na may worship tayo, ini-invite natin yung first-time guest dito sa may harap. Actually, may kaunting-kaunti at mabilis na lesson on salvation. And then we invite them to join our Sunday school para makaten sila ng seven-course salvation class. Ang dami nating ino-offer, kailangan lang kumaten kayo. At kung may mga bisita kayo, ipagtula kanyong umaten muna, huwag muna kayo mang madaling umuwi. Kasi, paano kung paglabas nyo dyan, kinain kayo ng lupa? Wala nang next week. Kailangan ng tao, sure. Because unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. That is the reality. Kailangan, pag sumikapan natin yan, mga bata, maliliit pa lang, turuan ng salvation. Kaya tayo merong mga klase for children, kasi doon itinuturo at their level in a way that they'll understand yung salvation. So pag hindi nyo sila pinapaaten sa Sunday School, gusto nyo, kalong-kalong nyo, kasama nyo, that's fine. Pero tiyakin nyo, tuturoan nyo. 
kayo mismo magtuturo. Kasi hindi naman tumatanda ang tao para sumakabilang buhay. Meron bata pa, nawawala na. Kaya kailangan maturuan agad. Hindi naman sa pananakot, pero di ba, pwede mangyari. Kaya kailangan masettle yung salvation issue. Paul explains the relationship between law and grace. At sa susunod na linggo, itutuloy natin ito. Sabihin nyo sa katabi nyo, walang a-absent. Eh kung gusto nyo, tapusin na natin ngayon eh. O, next week na lang. <laughs> Alam nyo kung minsan, dapat ang turuan limang oras. Pero kung bakit pinagkaroon ng tradisyon ng mga churches na one hour lamang, after one hour, tingin na ng sa relo mga tao. Pero, ipaglaban nyo yan mga kapatid. Salvation by faith. In Jesus alone. Tayo yung mukos sa Panginoon. Nais ko, sino man sa inyo hindi sure, hindi pa nakakatiyak na tumanggap na nga ba kayo kay Jesus, magpakasure kayo ngayon. Ask Jesus to come into your heart. Tell Him you believe in Him. Ask Him to save you in your own words. And God will hear it. And heaven's door will open to you. And you will have eternal life. By faith in Jesus through the grace of God, the Father in heaven. Kung hindi nyo pa nagagawa yun o nagda-doubt kayo kung nagawa nyo na, wala namang overdose yan, gawin nyo ngayon. Declare your faith in Jesus. At sa mga nakagawa na, na sure na, yumuko rin kayo sa Panginoon. Pray for people that you care about, na hindi tayo sure kung save sila. Turuan nyo, dalin nyo dito sa church, dalin nyo sa Bible study, huwag nyo isugal ang eternal life nila. Huwag tayong magpabaya. Yumuko tayo sa Panginoon. Lord, sa oras na ito, meron po mga tatanggap sa iyong anak na si Jesus. Pinagbubunyay namin at pinagbubunyay ng mga anghel ninyo ang katotohanan na yan. Salamat at nakabukas ang pinto ng langit sa mga mananalig kay Jesus. At ganun din naman, Lord. Merong mga nakatanggap na, pero ngayon, aalalahanin ang mga taong dapat nilang dalin sa iyong paanan. Turuan mo sila, Panginoon, bigyan ng lakas na maging kapakipakinabang ang oras nila sa mundo that they bring people at the feet of your Son, Jesus. Manalangin tayo, lumapit sa Panginoon, magpasalamat sa kaligtasang walang bayad, ipagbunyi ang kaligtasan sa pangalan ni Jesus, at magpasalamat. Be with the Lord in silent prayer. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph